गुरुदेव प्रामाणिक समूह टीम द्वारा एक ऑनलाइन प्रश्न आया है कि आजकल वातावरण पूरा प्रदूषित हो रहा है हवा पानी धरती सब स्वास्थ्य और प्राणियों के लिए दूषित हो रहा है जैन धर्म के सिद्धांत किस प्रकार से आजकल के वातावरण की विकृति को सही करने में अपना योगदान दे सकते हैं देखिए बात बिल्कुल सही है कि पूरा का पूरा वातावरण दूषित हो रहा है और वातावरण वातावरण को दूषित करने वालों में केवल मनुष्य ही जिम्मेदार है क्योंकि प्रकृति के साथ सारी छेड़छाड़ करने वाला मनुष्य है संसार के सारे प्राणी अपने प्रकृति के बंधन को नहीं तोड़े हुए प्राकृतिक बंधनों में रहे हैं पर मनुष्य की कोई सीमा नहीं रही उसने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी वो मनुष्य अपनी मानवीय गुणों से विमुख होकर उन सब बातों को आत्मसात कर लिया जो उसकी प्रकृति के विरुद्ध है परिणाम हम सबके सामने हैं अभी जैसा कहा गया था अनेक तरह के वायरस उत्पन्न हो रहे हैं ये प्रकृति के साथ किए गए छेड़छाड़ का सबसे ज्वलंत उदाहरण है हमें इन पर बहुत गंभीर होना चाहिए हमें पारिस्थितिकी का पूरा ध्यान रखना चाहिए पर्यावरण का पूरा ध्यान रखना चाहिए अगर हम इकोसिस्टम को ठीक तरीके से नहीं समझेंगे इन्वायरमेंट के प्रति हम जागरूक नहीं होंगे तो आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी और हम आने वाली पीढ़ियों के प्रति एक अपराध करेंगे दिनों दिन दिनों दिन हम देख रहे हैं कि पूरी प्रकृति की स्थिति बिगड़ रही है आज पानी की स्थिति खराब हो रही है हवा की स्थिति खराब हो रही है मौसम की स्थिति खराब हो रही है सब कुछ विनष्ट हो रहा है पूछा है जैन धर्म के अनुसार हम इसे कैसे संतुलित करें जैन धर्म प्रकृति के अनुकूल जीवन जीने की प्रेरणा देता है जीवन को कृत्रिमता और जटिलताओं से बचने की प्रेरणा देता है हमारे यहाँ कहा गया है कि प्रकृति के विरुद्ध जो कुछ भी कार्य किया जाता है वो एक प्रकार का अनर्थ दंड है जो पाप है हमें इससे बचना चाहिए आवश्यकता अनुरूप ही चीज़ों का उपयोग और उपभोग करना चाहिए अतिरिक्त नहीं करना चाहिए और उसमें भी यथासंभव सावधानी रखनी चाहिए जिसमें कम से कम हिंसा हो हम जितना प्रकृति के अनुरूप जीवन जियेंगे प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन जियेंगे हमारा जीवन उतना ही सुव्यवस्थित होगा जैन दर्शन इस बात का सबसे ज़्यादा हिमायती है प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखना जैन धर्म की एक विशिष्ट पहचान है वो सद्भाव और सद्भावना हमें सबके प्रति बना करके रखनी चाहिए इसलिए आज ज़रूरत है हम जैन जीवन शैली को अपनाएं जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो किसी भी प्रकार की कुचेष्टा ना हो और किसी भी प्रकार का वह विकृत कार्य ना हो जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ में कारण बनता है यदि हमने इस तरफ ध्यान दिया तो पूरी प्रकृति के संतुलन को बनाने में हम बहुत सहायक हो सकते हैं हमें वापस अपने उस पुरातन जीवन शैली में लौटना चाहिए जिसमें हमने प्रकृति के साथ निकटता बनाकर तालमेल बनाकर प्रकृति के एक अंश की तरह जीवन जिया था हमारे यहाँ कहा जाता है प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव रखो सत्वेशु मैत्री ये हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा सूक्त है प्राणी मात्र के प्रति मैत्री हो और मैत्री का मतलब है विश्व के प्रत्येक प्राणी के प्रति सद्भाव रखो संसार के किसी प्राणी को किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट न पहुँचे इस अभिलाषा का नाम मैत्री है जो मनुष्य की बढ़ी हुई संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति का प्रमाण है हमारी संवेदना जितनी प्रगाढ़ होती है हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध भी उतने ही दृढ़ बनते रहते हैं अपनी संवेदनाओं को बढ़ाएं केवल अपनी ना सोचे आने वाले लोगों की भी सोचे आज आपके पास सारे साधन हैं आपके पास पानी है आप उसका अंधाधुंध प्रयोग करते हैं लेकिन कभी आपने सोचा आज आपको जितना पानी मिल रहा है आज से बीस साल बाद क्या वो उतना पानी मिलेगा प्रमाण स्वरूप देखना है तो जाके नदियों को देखो आज नदियों में जितना पानी है बीस साल पहले उससे ज़्यादा पानी था अब कहते हैं कि नदियों में लगभग लगभग पैंतीस से चालीस प्रतिशत पानी कम हो रहा है नदियाँ सूखते जा रही है ज़्यादातर नदियों में बरसात में पानी दिखता है बाकी समय में नहीं अगर यही स्थिति रही तो बीस साल बाद साठ प्रतिशत पानी कम हो जाएगा तो लोगों को कितनी कमी होगी आने वाली पीढ़ी को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा इसका जवाबदार कौन है क्योंकि हमने प्रकृति के साथ खुली छेड़छाड़ की हमें चाहिए कि हम प्रकृति के साथ ऐसा तालमेल बनाएं कि किसी भी चीज़ का दुरुपयोग न करें पानी का उतना ही प्रयोग करें जितना आवश्यक है हमारे यहाँ व्यर्थ में पानी बहाना मिट्टी खोदना वनस्पति तोड़ना 
इधर उधर घूमना अग्नि जलाना पंखा चलाना और प्रदूषणकारी कार्यों को करने का नाम अनर्थ दंड निरूपित किया गया मिट्टी पानी हवा अग्नि इनका किसी भी और वनस्पति इनका किसी भी प्रकार से अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो ये दंड नहीं अनर्थ दंड ये जैन धर्म की बात है लोग इसे समझ ले हर व्यक्ति इसे अपनाना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा उपकार करेंगे नहीं तो वो पीढ़ियाँ हमें कोसेगी उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आएगी ये हमारी जवाबदेही है कि हमारे पूर्वजों ने हमें धरोहर सौंपी है तो हम उसे आगे बढ़ाएं और प्रकृति के संतुलन को बनाने के इस महायज्ञ में अपनी सहभागिता दें